。镜面右手边是一个樱桃木的窄鞋柜，用来放拖鞋、折叠伞等东西，上面还有一块小黑板。鞋柜顶上也可以放一些可爱的小东西。左边墙上挂了一幅画，是一张我自己做的地图，然后在网上定制了画框和画心。关于这幅画，有一个小彩蛋，视频的最后会跟大家揭晓。画旁边是一个壁龛，我们找人做了实木的框和隔板，最上面一层用来摆绿植，下面两层用来放我们两个人的书，下面是一个定制的大鞋柜，用来收纳我们两个人所有的鞋子。玄关地面铺了拼色六角瓷砖，并且直铺到旁边的厨房。餐厅紧邻玄关，最显眼的位置放了一个反物家的一米六长的樱桃木大餐桌，质感细腻，颜色也比较暖，搭配四把不同的椅子。每次吃饭都感觉特别有仪式感。餐杯柜选了很久，最终选了这款既实用又好看的，上面带的洞洞板可以使用宜家的配件，之后会做一些收纳的想法。目前上面放了一台即热饮水机和小烤箱，烤箱是我们结婚时好朋友送的，这里也考虑之后再加一台咖啡机。冰箱是十字开门的微晶冰箱，大容量，非常能装。我们也在餐桌上面用了一款吊灯，使用三千开的暖色纹灯泡，希望餐厅是整个家中给家人感觉最暖、最有烟火气的地方。客厅的布局比较常规，我们不喜欢很大的沙发，所以选择了三人位的小沙发，没有用占地方的茶几，还是用一个小圆边几代替，平时就放在沙发旁边。地毯和抱枕也会在近期加入到客厅。电视挂墙安装，装修时在墙上预留了线孔，这样电视就看不到线了。电视柜选的也是樱桃木，电视柜和沙发的腿都是比较高的，这样方便日后扫地机器人进去打扫。我们打通了客厅和阳台之间的隔断，让客厅显得更大，采光更好。阳台左边是洗衣机和烘干机，日复式的干衣机真的是能够提升幸福感的神器。阳台安装了智能窗帘，右边是一个定制的悬空家政柜，用来收纳家政工具、日用囤货和养乐多的东西。柜子下面是养乐多的生活区。阳台今后也会种更多的绿植，反正我觉得阳台除了晾衣服，啥都能干。卧室我们只用来晚上睡觉，所以没有留很大的面积。整面墙的衣柜、一张床和一个悬浮床的柜就是卧室的所有东西，但是这几样东西都是经过认真挑选过的。一米八的樱桃木双人床，质量和质感都很好，我们自己安装的时候就能看到很多细节，感觉可以睡很多很多很多年。这款床垫可能是我睡过的最舒服的一个。这几天睡下来，感觉不翻身都能睡到天亮。橙子说，这个床垫唯一的问题就是太舒服了，早上起不来。对了，还有床头柜，跟床是配套的，但是需要单独购买。悬浮设计，下面还有一个七叶灯，上面还带插座和 USB 充电口，设计师用心了。走廊靠近卧室门口的位置，贴了一个软木板，用来做照片墙。洗漱台我们也放在了走廊的位置，小绿砖搭配白色的大胎盆。Q Q 的水龙头提升幸福感。台面上不打算摆很多东西，尽量都收到进柜里。走廊尽头是一个整面高的收纳柜，也能收纳不少东西。榻榻米房间很小，只有三个多平方。门口做了两级木台阶，墙壁贴了墙布，窗户挂了竹卷帘。下面是七个储物柜，可以盛非常多的东西。上面做了榻榻米的中垫，平时可以坐在上面看书、冥想、玩拼图之类的。外外客人来，铺上床铺又是一个一米五的双人床。也许之后这间小小的房间能成为家里的居心地。书房是我和橙子的工作区，也是所有房间里采光最好的。我的工作台是一张一米二长的升降桌，我日常写东西、剪视频都在这里。之后橙子的新桌子也会放在我的桌子旁边。左边靠墙是宜家的一个活动侧板书架，做工很一般，但是很便宜也很好用。我把灯笼板装在里面。这样既是收纳也是展示。窗帘用的百叶帘，阳光洒在地板上的光影很好看。另外一边贴了墙布，还有一些东西还没有整理完。卫生间分为马桶区和淋浴区，用小绿砖和白砖区分开，中间用防水浴帘隔断。这能马桶也是用一回就爱上了的。为了选一款适合我们家浴室的白色花洒，最终也是选了 QQ 的这款，除了有点贵，没有其他毛病。宜家置物架和淘宝的毛巾架直接吸上去很牢固，不用打洞也不用贴胶。浴霸能够大大的提升一年四季的洗澡体验，可以加热、换气、吹风、干燥。冬天在家里洗澡终于不冷了。厨房用的是折叠门，毛玻璃可以透出里面的灯光。地面铺了跟镜面玄关一样的六角砖。镜门左边是水槽，水槽下面安装了除湿垃圾处理器和直饮水净水器。
，随时能够喝到干净水的感觉真好。正面吊柜下方安装了灯条，操作台面有足够的亮度还是很有必要的。下面是一个柜式的洗碗机，又是一个解放家务时间的好东西。右边是烟机灶具，油烟机是带无接触调节和烟感的，用了几次感觉这些使用体验的小细节还是蛮好用的。后面的柜子做了一个小台面，并且留了插座，可以放一些厨房小家电。厨房吊顶还安装了凉把，据说夏天会让厨房里凉快不少。由于刚搬进来，新家还有很多细节需要规制，比如要再添加一些物品，做收纳，新的习惯的养成。这次就先简单的分享我们新家最开始的样子，今后也会再跟大家分享更多细节和故事。新家也像人一样，需要一段时间的相处，才能慢慢形成默契。新家的样子也不会一成不变，家会跟着主人一起成长变化，而最终主人的样子会变成家的样子。还记得开头墙上的那幅画吗？画里那张地图的中心位置，就是我和橙子在一起的地方。好了，以上就是本期视频的全部内容。喜欢的话记得长按三连。我们下期见，拜拜。